Ang channel na ito ay nagre-review ng mga sikat na Hollywood movies tulad ng Star Wars, Parasite at ang The Dark Knight. Without of the Blue ay biglang sumulpot ang channel na ito dito sa YouTube, reviewing and criticizing Hollywood movies. Of course, maraming natanggap na negative at hate comments ang taong ito dahil sa pagpuna niya sa mga big Hollywood movies. However, may isang specific video dito sa kanyang channel na tila hindi tumutugma sa main objective nito na mag-criticize ng mga big Hollywood movies. Dahil out of the freaking nowhere ay bigla itong nag-review ng isang short film at sa tinamirami ng mga short film na pwede niyang i-review ay napili niyang i-review at bigyan ng kritisismo ang short film ni Alex Bale na may title na Late Night Snack. This is a popular YouTuber who, and I mean this quite honestly, makes really great Spongebob Theory videos online. But he also makes horror short films. And they're not great. There's no tension, the pacing is slow, it fundamentally fails as a film. Alex, go back to making Spongebob Theory videos. No one wants to see your awful horror films. Leave a comment telling him how bad his films are so we can get back to making Spongebob Theory videos. Dito nga ay hindi maiwasan ng mga fans ng mga conspiracy theory kabilang na ako roon kung may connection nga ba ang channel na ito sa entity na matatagpuan sa garahe ng content creator na si Alex Bale. Well, it seems we're right. Sa kanyang Dark Knight criticism video ay may kababalaghan tayong mapapansin habang nagpapatuloy ka sa panonood ng taong ito ay siya namang unti-unting pagbukas ng pinto nito sa likuran na tilang may kung anong bagay o nila lang ang nagtatago sa likod ng pintuan. Sa right side naman ay ating mapapansin ang mga poster ng isang taong nawawala. Then sa kanyang video tungkol sa kung gaano kapangit ng short film ni Alex Peel na Late Night Snack ay makita natin sa taas ng kisame ang tumutulong itim na likido na katulad sa likido na pumatak sa kamay ni Alex Bale sa ikalimang Spongebob theory nito na may title na The Neptune Theory. Hindi lang ito ang unang beses niyang binanggit ang pangalan ni Alex Bale sa kanyang YouTube channel. Ginawa niya rin ito ng isang halimbawa sa kanyang kritisismo sa The Parasite. Black and white does not make something automatically more artistic or better. You know who makes black and white films for the sake of? A high schooler making a short film. Dito ay mapag-aalaman natin na ang channel na ito ay may malaking koneksyon sa YouTube channel ni Alex Bale at maging sa misteryosong halimaw na tinatawag na The Muse. On his next upload ay nag-decide siyang magpasa ng mga hate comment at ito ay may title na The Cynical Critic Respond to Hate Comments. Let's get into it. Alright, here we go. Now, I want you to look closely sa mga bagay na may kita mo in a split second scene dahil may kita natin dito ang mga nakatagong lihima sa video ito. In this scene ay may kita natin ang mga folder ng tao ito sa kanyang desktop. Dito ay may kita natin ang kanyang larawan sa gitna ng screen. May kaakbay itong unknown person. Then, as we go down sa mga folders, ay mababasa natin ang dalawang folder na may kaparehong folder name. Indikasyon na may dalawa itong magkaibang script na dapat basahin para sa channel na ito. On the right side ng screen ay may kita natin ang folder name na Muse Instro. Pwede natin ipagpalagay na ang kasunod na salita ay Instructions or The Muse Instructions. Then sa baba nito ay may dalawa pang folder na may pangalang Insurance Info at medical bills. After nito ay may kita naman natin ng mga nilalaman ng kanyang Gmail. Pwede mong ipost pa ng dalian ang video ito para mabasa mo ang mga nilalaman ng kanyang Gmail. But to summarize, ayon sa Gmail sequence, ang totoong pangalan ng taong ito ay Mark at ang unang pangalan na may kita natin sa listahan ng kanyang Gmail ay nagngangalang Anthony Williams. Si Anthony Williams ay ang kanyang matalik na kaibigan at sabay nilang ginawa ang channel na ito 
para gumawa ng mga positive reviews ng mga movies dito sa YouTube. Ngunit sa ikaapat na mensahe ay pababasa natin ang tungkol sa kanyang ina na mawawalan ng medical insurance o medical coverage mula sa mga ospital. Dahil dito ay nagsimulang mag-upload ng mga negative criticism itong si Mark na siyang nagpasikat sa channel niya. Pinapatunayan ito ng mga notification mula sa isang social media site na Reddit saying that he reached 30,000 upvotes. Nagtrending din sa Twitter ang kanyang ginawang cynical review sa pelikulang Parasite. Bagay na inulan ng mga hate or negative tweets sa Twitter. Dahil nga dito ay nagalit ang kanyang best friend na si Anthony. Ayon kay Anthony ay hindi ito ang napag-usapan nilang ikakontent ni Mark sa channel niya. Binaliwala ito ni Mark at nagpatuloy sa mga pag upload ng mga hate or negative criticism until makareceive siya ng mensahe mula sa Orlando Police Department na ang kanyang matalik na kaibigang si Anthony ay nawawala at hinihingian nila ng tulong si Mark sa pamamagitan ng pamamahagi ni Mark ng mga poster ng kanyang kaibigang si Anthony na siyang makita natin sa right side ng isa sa mga video nito. Then, may kita din natin na nakatanggap ng mensahe si Mark mula sa isang sponsor at ito ay may initial na HMF o Happy Meat Farm at ang pinakahuling mensahe mula sa Gmail niya ay mula sa isang nagngangalang Sunk the Blue Rat implying to watch his new video upload at feeling close agad itong Sunk the Blue Rat kay Mark calling him a best friend. After nito, ay may kita naman natin ng mga unlisted videos ni Mark sa desktop niya. Kung ating titignan ay puro positive review ang mga unlisted video nito na malayong malayo sa mga nakapublic video nito na mga negative reviews. As we move sa sunod na kaganapan ay magsisimula ng magbasa ang nasinical critic ng mga hate comment nang bigla itong nangyari. Listen, I... may have exaggerated a couple of my Dito nga ay narinig natin ng isang malakas na kalabog na siyang nagpatigil sa sinasabi ng taong ito. Animoy may kung anong bagay ang nasa paligid ng taong ito. Next one comes from Sunk the Blue We are going to move right along to the Dark Knight. Ang taong ito ay biglang napatigil. nang makita ang pangalang ito sa comment section mula ito sa nagngangalang Sunk the Blue Rat. Hey kids, it's me, Sunk the Blue Rat. Do you want to be my friend? 